Valérie Vincent Delmotte, tu es paléoclimatologue, c'est-à-dire que tu étudies le climat du passé et tu vas par exemple au Groenland prendre des carottes glaciaires pour étudier le climat du passé. Tu es aussi coprésidente d'un des groupes du GIEC, donc on va parler du GIEC un peu tout à l'heure, euh, membre du Haut Conseil pour le Climat qui fait des recommandations à l'État et de la vulgarisation. Et tu es très engagée pour porter la voix des scientifiques auprès du grand public sur les questions du climat. Euh, et donc, euh, nous, on s'est rencontrés euh, il y a quelques années où tu es venue intervenir euh, dans mon école. Euh, et à l'époque, on n'avait pas réussi à faire venir beaucoup de monde à, à ta conférence. Mais aujourd'hui, l'association la, qui t'avait invité euh, contient euh, beaucoup d'élèves et a vraiment pris de l'essor. Et du coup, on va parler de ça aussi, du mouvement euh, climat qui commence à prendre de l'ampleur. Et notamment grâce à des personnes comme toi qui agissent depuis de nombreuses années euh, pour vulgariser, faire des plaidoyers pour le climat. Donc merci beaucoup. De... Merci de ton invitation. Avec plaisir. Et donc on va commencer peut-être, est-ce que tu peux nous faire un mini résumé de pourquoi il faut s'intéresser à la question du climat, pourquoi c'est important, quels sont les, les éléments importants Oui, mais en fait, je pense que tout le monde en fait, a conscience de ce climat qui change. Mm -hmm. On vit de plus en plus avec des impacts. Euh, malgré euh, les efforts pour s'adapter. Mmh. Euh, et euh, peut-être pour démarrer, euh, on est en Europe de l'Ouest, mmh. euh, souligner les quatre risques clés euh, ici pour, par rapport à un climat qui change. Oui. Euh, le premier, c'est euh, la chaleur extrême, euh, donc au-dessus euh, des continents comme en mer, avec des enjeux de santé, mais aussi euh, des enjeux pour les écosystèmes, mmh. euh, les forêts, les cultures, euh, les écosystèmes marins, les récifs de coraux tropicaux. Le, le deuxième enjeu majeur, c'est euh, le risque de pénurie d'eau, euh, notamment euh, donc euh, pour l'approvisionnement euh, en eau pour les cultures, euh, dans, dans les fleuves. Et euh, on voit bien actuellement euh, en Europe de l'Ouest qu'on est en plein dedans. Euh, oui. Si on regarde du côté euh, de la vallée du Pau en Italie ou même euh, le Rhin, mm -hmm. euh, et puis les, les enjeux sur euh, les conditions chaudes et sèches euh, récentes, euh, propices d'ailleurs à des incendies euh, plus fréquents et, et plus sévères. Et puis euh, le, le, dernier, euh, le, le troisième risque important, c'est euh, les effets sur les rendements agricoles. Euh, les acteurs du monde agricole ils sont vraiment en première ligne. Mm -hmm. euh, donc par exemple, une végétation qui démarre plus tôt, qui est exposée au gel tardif, parce que les hivers sont plus doux, euh, les effets de conditions chaudes et sèches, ou parfois les effets d'inondation. Mm -hmm. Et puis le, le dernier risque majeur, euh, c'est les inondations. Donc un climat qui se réchauffe, c'est un climat avec plus de pluie extrême, euh, donc des risques de ruissellement rapide, de débordement de cours d'eau. Et puis euh, le, le dernier volet de les inondations, c'est la montée du niveau de la mer, avec les effets pour le littoral. Oui. Et donc, euh, les sciences du climat, c'est vraiment important pour arriver à euh, comprendre euh, là où on en est. Mm -hmm. Donc, euh, le réchauffement actuel, ses causes, euh, ses implications dans chaque région, c'est-à-dire ce cocktail de changements mm -hmm. euh, qui nous affecte partout, euh, la nature et, et les sociétés humaines, euh, les évolutions futures possibles, et puis euh, les sciences du changement climatique de manière beaucoup plus large, euh, au-delà de mon propre domaine. Mm -hmm. C'est aussi, en fait... Euh, comprendre les vulnérabilités, euh, comprendre la manière d'agir euh, pour s'adapter, les options d'action pour s'adapter à un climat qui change, oui. et comprendre la manière dont on peut permettre à, à chacun de vivre décemment, euh, tout en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre. Mm -hmm. voilà. Et donc, euh, finalement, la, la, la question que, que tu poses, hein, pourquoi euh, s'y intéresser ben, En fait, c'est le monde dans lequel on vit, tout simplement. Oui. Mm -hmm. Et oui, et j'ai l'impression que la, la partie agriculture n'est pas forcément très connue, et en fait, on se rend compte que le climat, ça touche ce qu'on mange. Et du coup, forcément, après, il y a des répercussions géopolitiques assez graves. Donc, oui, c'est quand même un enjeu. En fait, ça, ça touche à des choses vitales. Ça touche oui. à des choses qui sont... Euh, euh, donc, en fait, notre alimentation, euh, à la fois, elle exerce des pressions euh, par les rejets de gaz à effet de serre, par euh, l'utilisation des terres, euh, par la, la destruction aussi d'habitats euh, qui affectent la biodiversité et les mm -hmm. écosystèmes. Euh, et puis en même temps, elle est vulnérable par rapport à un, à un climat qui change. Et on a des leviers d'action sur euh, les, la manière dont on produit notre alimentation et ce qu'on choisit de manger. Donc ça illustre bien en fait, l'ensemble des dimensions interreliées. Oui, c'est vrai. Et du coup, par exemple, en termes de tu dis, ce qu'on choisit de manger, euh, qu quelles pratiques d'agriculture et type de régime euh, sont climat-friendly euh... Alors, sur, euh, sur la partie émissions de gaz à effet de serre, hein, purement, mm -hmm. euh, ce qui pèse le plus, hein, c'est euh, essentiellement les protéines animales qu'on mange, mm -hmm. et notamment celles qui proviennent de l'élevage de ruminants. Et en fait, on est sur des enjeux euh, croisés, euh, santé, euh, climat, oui. euh, et donc euh, avoir une alimentation qui permet de vivre longtemps et en bonne santé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une alimentation euh, qui euh, réduit l'impact environnemental. Oui. Euh, et donc, euh, ben, végétaliser en fait, hein, son alimentation avec euh, une diversité de produits, euh, de saisons locaux, mais pas uniquement en fait. Hein. Plus oui. de protéines euh, végétales, euh, moins de viande et de produits laitiers, 
ça fait partie des, des choses qui sont euh, communes et euh, qui permettent aussi euh, d'agir chacun à son échelle en en tirant aussi un bénéfice en termes de bien-être. De santé, oui. Mmh. Ok, super. Euh, du coup, tu fais partie du GIEC. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son fonctionnement et peut-être euh, les obstacles auxquels le GIEC fait face, en particulier euh, avec le climato-sceptisme alors en fait, le, le GIEC, c'est euh, euh, un organisme qui a été mis en place euh, par euh, l'ensemble des gouvernements, donc rattaché à l'Organisation Météorologique Mondiale et au Programme des Nations Unies pour l'Environnement euh, dès la fin des années 80. Mm -hmm. euh, et parce qu'en fait, déjà à l'époque, il euh, y avait euh, des connaissances scientifiques moins abouties qu'aujourd'hui, euh, qui montraient euh, la manière dont les activités humaines modifiaient la composition de l'atmosphère, euh, l'effet sur le climat, euh, avec aussi des, des projections hein, euh, mm -hmm. d'évolution à venir préoccupantes en termes d'impact et de risques graves. Et donc l'idée des, des différents pays, c'était euh, euh, suite à, à une action similaire vis-à-vis -vis de la destruction de la couche d'ozone, mm -hmm. mettre en place euh, un cadre pour avoir un état des lieux scientifiques rigoureux, qui soit reconnu par tous, et à côté de ça, mettre en place aussi un cadre de négociation internationale, de sorte à coordonner l'action des différents gouvernements. Euh, donc euh, ce sont deux choses séparées. Oui. Et euh, donc le GIEC, en fait, hein, c'est euh, un petit secrétariat basé à Genève, à l'Organisation Météo Mondiale, d'une dizaine de personnes. Mm -hmm. euh, ce sont euh, euh, un, un bureau comme moi, en fait, où on, nous, on a notre propre travail euh, dans la communauté scientifique. Et euh, on, nos employeurs, en fait, hein, acceptent qu'on passe une partie de notre temps, mm -hmm. euh, on n'est pas payé pour ça, à superviser la préparation d'un ensemble de rapports. Et ensuite, on va mobiliser euh, des centaines de, de chercheuses et chercheurs du monde entier mmh. qui vont passer en revue euh, les éléments factuels des publications scientifiques avec esprit critique mmh. pour en dégager un état des connaissances. C'est-à-dire, parfois, qu'est-ce qui est confirmé, mmh. euh, de plus en plus robuste, des faits établis, mais aussi euh, des choses qui peuvent être émergentes, associées à une incertitude plus importante, mmh. mais qui sont importantes par rapport à leurs effets possibles pour, pour, pour l'ensemble des sociétés. Et puis après, il y a aussi euh, bah, quelles sont les limites des connaissances, des incertitudes résiduelles. Et en creux, c'est aussi les voies de recherche euh, pour l'avenir. Oui, où est-ce qu'il faut aller chercher voilà. pour et, et donc, euh, un rapport du GEC, c'est des chapitres euh, qui peuvent faire euh, parfois plus d'une centaine de pages. Mm -hmm. Et puis, euh, les, les scientifiques qui les rédigent donc, font un premier GEC, ça part en relecture par la communauté scientifique. Mm -hmm. euh, les commentaires sont pris en compte, ça permet d'être plus rigoureux, plus objectif. Euh, donc le travail reprend. Il y a aussi des commentaires à nouveau par la communauté scientifique, donc les volontaires, hein, et oui. des experts nommés par les gouvernements. Et ça permet en fait d'en distiller euh, les points clés. Euh, ensuite, un résumé technique d'une centaine de pages. Et ensuite, un résumé qu'on appelle « à l'intention des décideurs oui. », qui va faire une trentaine de pages et qui, lui, est, est fait l'objet d'une approbation, mot par mot et phrase par phrase, par les représentants de tous les pays. Comme co-présidente, j'ai été amenée à faire ça à plusieurs reprises, mm -hmm. euh, pour trois rapports spéciaux et un rapport complet. Euh, et en fait, ce, ce, cette session d'approbation, c'est comme un super contrôle de qualité. C'est-à-dire mm -hmm. que beaucoup de, de représentants de pays sont très attachés au fait que euh, les rapports du GIEC soient extrêmement rigoureux scientifiquement, mm -hmm. vérifient bien que chaque conclusion est, est, est traçable, est clairement formulée. Et puis, euh, bon, on a aussi en fait, des pays que ça heurte par rapport à leurs propres intérêts géostratégiques. Et donc, ce qui résiste aussi à cet examen critique, c'est le fait d'avoir des éléments scientifiques très solides. Mmh. Et donc, un rapport du GIEC à la fin, donc approuvé par les représentants de tous les pays, c'est aussi un socle scientifique commun reconnu par tous, et ça permet de séparer ce constat scientifique des, des négociations actions, euh, ouais. internationales. Mmh. Et c'est aussi une super voie d'entrée dans l'état des connaissances. Donc, par rapport à la démarche scientifique classique, où en gros c'est un labo qui va faire un article et qui est relu par euh, <rire> quelques reviewers, Là, c'est un peu nouveau, ce format de recherche est beaucoup plus large en termes de personnes qui participent. Alors, on n'est pas sur, vraiment sur la production de connaissances. Enfin, oui, en plus, on, est, ouais. on est un pas de côté, c'est-à-dire on est sur l'évaluation de l'état des connaissances mm -hmm. avec un cadre qui est formulé, c'est-à-dire, ça, ça rend nos rapports un peu dur à lire, mais mm -hmm. chaque conclusion elle va être exprimée à un degré de confiance. Oui. On va citer les publications sources. Il y aura un cadre d'évaluation un peu formalisé. Mm -hmm. euh, ça, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'une publication scientifique, elle va être relue par deux, trois, quatre relecteurs. Oui. Parfois, dans la communauté scientifique, il y a des articles qu'on appelle de revue, c'est-à-dire qu'ils font le point sur, à un moment donné, un sujet. Oui. Nous, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'on évalue l'état des connaissances avec un degré de confiance, mm -hmm. et à côté de ça, on met l'accent sur ce qui est pertinent pour éclairer des choix politiques. Oui. Donc, ce pas des encyclopédies, ce pas des livres de cours, 
C'est quelque chose où on ressort aussi les points importants qui permettent euh, euh, bah de s'appuyer sur ces connaissances pour agir. D'un point de vue vraiment du fonctionnement du climat, qu'est-ce qui permettrait de limiter le réchauffement mm -hmm. Purement d'un point, point de vue de la physique du climat. Oui. Et donc ce qu'on montre, c'est euh, une relation étroite entre euh, le cumul de nos émissions de dioxyde de carbone, ça vient des énergies fossiles, hein, charbon, mm -hmm. pétrole, gaz et de la déforestation, oui. euh, donc passé jusqu'à aujourd'hui et à venir, et le niveau de réchauffement planétaire. Donc, com comprendre que c'est le facteur dominant du réchauffement à ce jour, et que tant que ce cumul continuera à augmenter, le climat va dériver, oui. euh, avec une intensification de, de ses caractéristiques partout. Euh, euh, ça, ça permet de traduire, par exemple, l'objectif de limiter le réchauffement à tel ou tel niveau, mm -hmm. en une marge de manœuvre qui nous reste, un budget carbone résiduel. Oui. Euh, ça permet aussi de voir, finalement, euh, euh, ce qu'on a déjà verrouillé. Euh, donc, si on regarde par exemple la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à un niveau proche de l'actuel, on en est à 1,1 degré. Si on voulait le limiter à 1,5 degré, c'est un des objectifs mm -hmm. que les pays se sont fixés dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, une aspiration. Oui. Euh, Et à chaque, pardon, je ouais. me coupe juste, mais à chaque fois, donc c'est en 2100. Le, le... Là, il n'y a pas de date en fait. De... Non, ah, non c est, c est, si on, on veut stabiliser soit... le réchauffement, donc ça veut dire le stabiliser dans quelques décennies, oui. hein, puisqu'on. On, on, en fait, on, on va atteindre ce niveau dans les prochains 20 ans. Oui. Donc, si on voulait ne quasiment pas le dépasser, mm -hmm. en fait, la marge de manœuvre qui nous reste, c'est à peu près 500 milliards de tonnes de CO2. Oui. On en déverse plus de 40 milliards chaque année dans l'atmosphère. Voilà. Les infrastructures fossiles qui existent déjà, les centrales à charbon et tout le reste, si c'est utilisé sur toute la durée de vie prévue, ça fera déjà plus que ça. Okay. Donc, ça montre en fait que euh, l'inertie contre laquelle euh, on se bagarre, ce n'est pas celle du fonctionnement du climat. C'est-à-dire, si on met nos émissions mondiales à zéro net, il n'y aura quasiment plus de réchauffement supplémentaire dû au CO2. C'est l'inertie des infrastructures existantes, donc euh, les faire évoluer rapidement, arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Mm -hmm. euh, et ça permet aussi de voir les effets de verrouillage euh, de choix antérieurs et de choix actuels. Oui, voilà, on se base euh, sur ces rapports, ces résumés euh, à l'intention des, des décideurs pour essayer de mettre en place des solutions à la fois pour baisser nos émissions, mais aussi pour prévoir les, éléments, les événements climatiques qui vont arriver et essayer de un peu réduire leur impact sur nos, sur nos sociétés. En fait, ce qui est important, c'est d'être lucide sur, euh, à mesure du niveau de réchauffement planétaire, oui. il y a plein de caractéristiques qui en dépendent directement. Mm -hmm. Les tendances dans chaque région, les événements extrêmes comme les sécheresses ici, les vagues de chaleur ou les pluies intenses, mm -hmm. ça en dépend directement. Et puis après, il y a aussi euh, des effets à très long terme. Euh, les glaciers vont mettre des dizaines d'années à s'ajuster, l'océan profond des siècles, mm -hmm. le Groenland et l'Antarctique des siècles. Mm -hmm. Et donc la montée du niveau de la mer, elle, elle, elle va continuer à se poursuivre. Ça a déjà accéléré. Mm -hmm. euh, ça va continuer à se poursuivre très longtemps, mais on peut en fait la freiner. C'est-à-dire donner plus de temps pour l'adaptation sur le littoral. Mm -hmm. et, et connaître ces caractéristiques, les tendances, les extrêmes, l'amplitude de la montée du niveau de la mer, mm -hmm. Euh, de, des événements extrêmes de niveau marin. Mmh. C'est une information qui est importante pour faire des stress tests climat euh, sur ce qui existe aujourd'hui, voir là où on est exposé, là où on est vulnérable, et agir de sorte à limiter ça, en fait, pour ouais. limiter les impacts à venir. Sur les sociétés humaines Tous les, tous les secteurs d'activité, toutes les régions, euh, ouais. voilà, euh, pour la nature, pour les villes aussi. Donc face à, aux constats scientifiques, euh, aux différents consensus, et à, un peu, on a quand même des connaissances très avancées, il y a aussi une vague de climato-sceptisme, et donc toi, tu as beaucoup combattu, euh, tu as publié des ouvrages euh, hein, sur le sujet, euh, voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ça D'où ça vient Quelles sont les conséquences Et comment on peut euh, agir contre euh... Oui, alors en fait, c'est vrai que par rapport au constat sur l'évolution du climat, le rôle de l'influence humaine, sur la composition de l'atmosphère, l'accumulation de chaleur et puis toutes ces caractéristiques, mmh. euh, ce qui est assez frustrant pour moi comme scientifique, c'est euh, d'avoir vu... Euh, parfois des scientifiques d'autres domaines, oui. euh, ben finalement, euh, nier ces éléments euh, et euh, semer le doute euh, dans l'opinion publique. Mm -hmm. euh, ça a été le cas en France, hein, mais ça a été aussi de manière très intense le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons notamment. Et là, en fait, ce n'est pas simplement un individu avec, euh, disons, ses valeurs, mm -hmm. ses croyances, euh, qui va prendre position malgré les faits scientifiques qui sont établis. Mmh. C'est aussi en fait un doute qui a été largement financé et construit, oui. notamment par certains industriels des énergies fossiles, qui ont utilisé des méthodes bien connues 
euh, comment dire, de manipulation finalement de l'opinion publique, mm -hmm. donc qui consiste à présenter euh, des individus qui travaillaient sur un autre domaine comme des experts. Mm -hmm. À chaque fois qu'il y avait un débat médiatique, euh, faire intervenir un scientifique du domaine et euh, bah, cette autre personne, euh, parfois des mercenaires en fait, hein, ouais. euh, qui du coup sèment le doute euh, dans l'esprit euh, bah, des médias, du public, ou bien même lors de débats parlementaires. Mm -hmm. Et euh, euh, en fait, c est, c est pour moi, c'est évident que euh, c'est la large place qui a été accordée à des personnes qui exprimaient leurs opinions mais qui se met le doute sur l'état des connaissances, ça a largement retardé l'action. Donc ça, ça peut être par exemple euh, de nier la sévérité euh, des impacts et des risques à venir. Mm -hmm. Alors euh, j'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps, c'est une opportunité, euh, les hivers seront plus doux, mm. mais les étés seront aussi beaucoup plus chauds et secs par exemple. Hein. Euh, c'est aussi minimiser euh, le poids de tel ou tel secteur ou tel ou tel pays. Mmh. Donc, par exemple, en France, on va dire « mais nous, on ne pesons que 1% des émissions mondiales, pourquoi devrions-nous agir ?» D'ailleurs, notre électricité est déjà décarbonée. Euh, donc, c'est nier le fait que, par exemple, euh, si on prend compte, en compte euh, nos importations, euh, nos exportations, notre empreinte, elle est largement supérieure euh, par personne à, à l'empreinte moyenne des gens mmh. à la surface de la Terre. Mmh. Qu'on est un des pays euh, qui a le plus émis de gaz à effet de serre hein, dans le top 10 hein, depuis la révolution industrielle. Donc, on a une responsabilité sur la situation actuelle. Et puis, en fait, on est aussi un pays riche, euh, avec une capacité euh, économique, technologique à pouvoir agir. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, ce sont des alibis qu'on se donne pour, pour ne pas, en fait, utiliser les leviers d'action qui existent. Il y a aussi ce côté de se dire euh, pourquoi agir maintenant, puisque peut-être que demain, on trouvera des technologies qui nous permettront de ne rien changer à notre façon de vivre, tout en euh, allégeant notre impact. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, on a aussi euh, tout ce qui consiste à dire euh, une forme de fatalisme, c'est-à-dire euh, bah, c'est trop tard, euh, on n'y arrivera jamais, baissons les bras, replions-nous euh, sur euh, ce qu'on peut faire avec, déjà, avec oui. une petite communauté locale, oh, ah oui, ah oui. plutôt que de pousser à des changements structurants euh, voilà, portés par, euh, oui. par les gouvernements, par euh, les collectivités euh, territoriales ou locales. Et, euh, donc on est devant euh, une forme de climato-scepticisme que moi j'appelle masqué maintenant, oui. C'est-à-dire qui ne nie pas la réalité de la situation, mais qui minimise les risques et qui euh, aussi essaie de saper euh, la crédibilité des leviers d'action qui existent. Donc au lieu de dire « voilà, on va pouvoir déployer différents types de solutions, quelle feuille de route on se donne, comment mm -hmm. on agit », ça va être toujours de montrer les effets négatifs de tel ou tel levier d'action, de les opposer les uns par rapport aux autres. Mm -hmm. euh, et ça, je sais que ça paralyse les gens. Euh, beaucoup de personnes ont envie d'agir mais elles lisent des critiques sur les différentes manières de produire de l'énergie, d'isoler un logement ou, ou de se déplacer. Et donc, du coup, parfois, c'est plutôt que d'agir et puis de s'exposer à des, des critiques ou donc, voilà, des effets secondaires, ça peut paralyser aussi. Toi, tu as un parcours scientifique, mais euh, tu as aussi décidé de beaucoup t'engager pour que, justement, il y ait des, des choses mises en place à grande échelle. Et en particulier, euh, as poussé, tu fais partie des gens qui ont poussé pour la Convention citoyenne pour le climat. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est, euh, pourquoi c'est important, pourquoi c'est nouveau comme type de format, et voilà, un peu tes, tes ressentis. Et puis en plus, tu as formé, donc, euh, as formé les, les participants, donc euh, oui, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Oui, alors j'ai juste voulu te dire une chose ah, sur oui, la question d'avant, je, je vais juste rebondir dessus. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est devant en fait, une circulation très large de toute la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, mm -hmm. comment faire en sorte qu'une information euh, sérieuse, traçable, mm -hmm. soit mise à disposition. Euh, et donc ça, ça demande beaucoup de temps, euh, ne serait-ce que oui. bah, prendre les arguments, les alibis euh, pour ne pas agir les plus fréquents, puis apporter une réponse. Mm -hmm. euh, ça, c'est des choses qui sont, qui sont faisables oui. et qui sont utiles, je pense. Oui. Euh, euh, pour beaucoup de gens euh, euh, qui vont de, de bonne foi en fait, relayer euh, ce qu'ils ont lu ou entendu, poser ces questions et avoir une réponse qui explique que c'est un discours d'inaction et, et comment on peut y répondre, c'est aussi, je pense, important oui. de l'entendre. Et aussi, c'est un discours d'inaction qui est financé euh, par des intérêts euh, privés. Enfin, moi, je fais confiance à l'intelligence collective, mm -hmm. c'est-à-dire quand les gens ont accès aux éléments euh, factuels, euh, vérifiables, hein, euh, quand les gens ont accès à une information, même sur les biens de consommation courante, ils peuvent exercer un choix de manière éclairée. Oui. Et c'est aussi ce, ce côté-là euh, qui m'avait poussé euh, il y a longtemps, euh, c'était en 2018 je pense, mm -hmm. euh, à suggérer euh, de mettre en place, euh, à l'époque c'était une assemblée citoyenne sur le climat, donc le contexte était que euh, le gouvernement français euh, avait tenté de mettre en place une fiscalité croissante sur les carburants, 
Ouais. Ça avait euh, été pensé sans tenir compte des mobilités contraintes mm -hmm. et puis des effets euh, injustes en, fait, en fonction des catégories de revenus et des lieux de vie. Euh, donc il y a eu la réaction très violente en fait, des Gilets jaunes à l'époque. Mm -hmm. Et puis on voyait bien que ça conduisait à une paralysie en fait, hein, de, de l'action pour le climat. Mm -hmm. euh, et moi je revenais aussi d'Irlande où j'avais vu euh, au Parlement irlandais les débats suite à l'Assemblée citoyenne en Irlande et euh, qui était intéressant parce que ça montrait, euh, quand on tire au sort des citoyens qui représentent ben, la population dans toute sa diversité, euh, une vraie volonté d'agir, pleine de bon sens, mm -hmm. euh, un attachement à intégrer l'action pour le climat plus largement dans une vision d'une société plus équitable, avec d'autres améliorations que simplement l'action pour le climat. Oui. Enfin, moi, ça m'avait vraiment touché et de voir les euh, citoyens irlandais qui s'étaient impliqués, qui s'étaient appropriés ces enjeux-là, qui avait été force de proposition, en mm -hmm. réalité. Euh, je m'étais dit, bah voilà, faire quelque chose de similaire dans ce contexte très tendu, très clivant en France, mm. euh, c'est intéressant aussi sur la vie démocratique. Oui. Euh, voilà, donc ça a été mis en place. Euh, et puis, effectivement, moi, juste, euh, je suis juste intervenue tout au début, oui. euh, un des premiers week-ends. Euh, donc ces personnes, en fait, euh, avaient été tirées au sort, avaient accepté d'y passer beaucoup de temps. J'aimais bien comme ça a été organisé par les médiateurs hein, mmh. qui ont organisé euh, cette réunion, c'est-à-dire euh, bah, les citoyens qui étaient présents ont d'abord exprimé leurs questions, et puis après, c'est compliqué, j'avais présenté mes diapos, il fallait que j'ajuste, hein, mmh. pour que dans ma présentation je réponde à leurs questions. Euh, j'ai vu donc leurs conclusions, j'ai aussi vu comment euh, d'autres personnes ont, ont reçu euh, bah, ce, ce travail, on va dire, euh, exercice démocratique un peu innovant. Oui. Euh, parfois, euh, certains qui étaient frustrés qu'on confie à des citoyens tirés au sort et non pas à des experts euh, le fait de proposer des feuilles de route ou des mesures, euh, ce n'est pas la même chose que construire une transition énergétique. Euh, voilà, hein, mm -hmm. ce n'est pas le même, le même travail. Et puis, ce qui a été très frappant, c'est euh, euh, le fait que euh, seulement une petite partie en fait, hein, euh, de ces propositions ont réellement été euh, intégrées dans le projet de loi euh, Climat et Résilience. Mm -hmm. Donc, ça, ça, ça permet d'avancer des choses, mais je pense que pour les citoyens euh, qui ont construit euh, cet ensemble, on va dire, équilibré de propositions, euh, c'est très frustrant que seulement une partie ait été réellement euh, prise en compte. Oui. Et est-ce que tu peux revenir euh, juste rapidement sur l'organisation Donc, qui a organisé la médiation Comment ça s'est fait euh, Alors, je n'ai pas complètement suivi, mais je sais qu'il y avait un comité de pilotage. Mm -hmm. Ensuite, que... Euh, euh, donc, les, les euh, citoyens ont formulé des suggestions de personnes à inviter euh, pour euh, euh, écouter euh, différents points de vue et se forger leur propre opinion. Oui. Euh, donc, euh, les, les personnes qui ont facilité ça sont des spécialistes de la médiation. Mm -hmm. euh, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est euh, le fait de permettre à chacun de se sentir en confiance pour ses citoyens, de pouvoir oui. prendre la parole en public, s'exprimer et être entendu par les autres. Et puis, je pense qu'ils ont été aussi accompagnés dans euh, la construction d'un consensus entre eux. Oui. Euh, de sorte à comprendre bah, là où il y avait des visions euh, différentes, là où il y avait vraiment euh, euh, je sais pas, unanimité, euh, mmh. ou au contraire, euh, pour certaines mesures, euh, moins de, 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 des citoyens qui étaient complètement euh, en soutien derrière euh, des propositions. Mmh. Et il l'avait pris à travers euh, cinq euh, grandes thématiques hein, de, à l'échelle individuelle, mmh. euh, donc se déplacer, se nourrir, se loger, consommer, puis j'oublie le... Et travailler peut-être. Ouais, euh, voilà. Et donc du coup, c'était vraiment pensé euh, par rapport à, à la vie quotidienne. Et moi, ce qui m'avait frappé dans les échanges euh, lors de café euh, mm -hmm. avec les, les citoyens qui étaient présents, le, vraiment les, les deux euh, demi-journées où j'étais présente, c'est en fait à, à quel point chacun s'était posé des questions ancrées dans son contexte. Je me souviens quelqu'un qui travaillait dans le secteur euh, de l'entretien automobile mm -hmm. et en fait qui avait été amené à, à prendre en charge euh, des systèmes de clim de véhicules oui. qui contiennent des gaz à effet de serre et donc qui s'était posé beaucoup de questions euh, par sa propre expérience personnelle. Mm -hmm. Donc on voit bien aussi que euh, ce côté en fait, euh, de compétences ancrées dans un parcours, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est riche et qui complète euh, les compétences que peuvent avoir des élus, que peuvent avoir des experts. Pour moi, c'est vraiment euh, une force aussi euh, de, 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 de s'appuyer sur euh, l'expérience des uns et des autres. Oui. Et du coup, toi, tu serais pour de refaire des conventions euh, citoyennes euh, sur d'autres sujets ou... en, en fait, euh, je pense que c'est vraiment intéressant de comparer comment ça a été fait dans différents pays, oui. euh, de voir euh, concrètement ce que ça permet de faire avancer, et puis euh, de comprendre aussi pourquoi parfois euh, ça peut être perçu comme euh, euh, compliqué. Euh, J'ai vu par exemple des contre-réactions d'un certain nombre d'élus, notamment au Parlement ou au Sénat, euh, qui peuvent le percevoir comme euh, euh, comment dire, euh, une autre forme de démocratie qui remet en cause leur, euh, leur représentation à mmh. eux qui ont été élus euh, pour porter aussi euh, la voix des différentes personnes. 
Donc je me pose aussi la question de l'articulation entre... Euh, oui. voilà, Comment les... ça peut être complémentaire avec ça. le, le voilà. fonctionnement démocratique habituel Voilà, et alors l'autre chose qui me frappe, c'est que, euh, et c'était la même chose en Irlande, il y a beaucoup de bon sens dans euh, ce que les gens envisagent. Mm -hmm. euh, donc on voit par exemple le, le rapport à la publicité, c'est un des points euh, sur, enfin, sur lesquels j'avais pris la parole. Mm -hmm. euh, euh, la surconsommation au gaspillage, mm -hmm. on voit bien que c'est quelque chose qui heurte beaucoup de personnes. Et donc, dans euh, les recommandations qu'ils avaient faites, il y avait pas mal de choses euh, qui relèvent de... Alors, le, le terme courant en français, c'est la sobriété. Oui. Euh, C'est-à-dire maîtriser la demande en énergie, en matériaux, euh, en sol, en eau. Enfin, voilà, c'était aussi pas mal intégré dans cette dimension-là. Et euh, ça a été peu repris euh, dans, euh, dans euh, l'action. Dans la loi. Euh, voilà. Ouais. Euh, parce que c'est parfois compliqué par rapport à une certaine vision de la croissance, de l'activité économique, euh, de le prendre à bras le corps. Et ce qui est pour moi frappant, c'est que dans le contexte actuel de tensions sur l'approvisionnement dû à la guerre en Ukraine, mm -hmm. euh, c'est seulement maintenant que finalement cette question de la sobriété elle est reprise à l'échelle européenne, à l'échelle euh, du gouvernement, euh, et euh, elle est reprise euh, plus comme un outil de gestion de pénurie, que comme une vision aussi stratégique du type de société qu'on cherche à construire. Oui. Et dans les rapports du GIEC, euh, notamment sur le groupe du GIEC qui porte sur les leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, euh, une, un des aspects les plus innovants, je trouve, euh, dans le rapport de avril 2022, mm -hmm. euh, c'est cette question de euh, euh, ce qu'on appelle la sobriété. En, en anglais, c'est la suffisance, sufficiency. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire ne pas agir que sur les grands secteurs de production, mais aussi agir sur euh, la demande, euh, mettre en place les conditions qui permettent à chacun d'adopter un style de vie euh, léger, euh, bas carbone. Mm -hmm. Donc, on voit les choses qui s'articulent. Et peut-être les citoyens de la Convention étaient en avance euh, par rapport même à ce que les gouvernements pensaient euh, comme étant euh, des politiques publiques qui puissent être portées. Mmh. Et l'autre expérience que j'ai eue de, de, de ce même type, c'était l'équivalent fait par le Parlement européen cette fois. Donc c'est oui. le Parlement lui-même cette fois qui avait organisé des consultations de citoyens européens. D'accord. Et euh, ce qui moi j'étais intervenue à l'angle des rapports du GIEC, hein, brièvement. Mmh. Euh, c'était des points similaires qui ressortaient, mais de citoyens de différents pays européens. Mmh. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était leur, leurs interrogations sur notre dépendance à l'approvisionnement en énergie fossile mmh. et le fait que finalement on finance des entreprises ou des États qui ne respectent pas les droits humains, qui ne sont pas attachés à la démocratie par notre approvisionnement en charbon, en pétrole ou en gaz. Oui. Et on le voit de manière encore plus aiguë maintenant. Et ça, c'était davantage ressorti, il me semble, au niveau européen, peut-être parce qu'il y avait plus de, de diversité de pays. Des différentes, oui. Et pour des pays qui avaient, comment dire, des systèmes pas très démocratiques il y a quelques dizaines d'années, l'attachement à la démocratie pouvait sembler plus fort, oui. alors qu'ici, ça peut sembler comme acquis, je crois. Oui, ok. Euh, donc tu parlais de la sobriété, est-ce que tu peux faire un petit résumé de... Donc on a parlé aussi des gaz à effet de serre, pourquoi... Euh... Enfin, dans les grands secteurs, qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre et pourquoi la sobriété c'est une des solutions intéressantes euh... Alors, ce qu'on peut dire c'est que sur... Il y a une... Enfin, je vais le reprendre dans le sens. Il y a une action partout pour le climat qui monte en puissance. Oui. Des cadres réglementaires, une action à l'échelle de villes, dans certains secteurs d'activité, et puis à l'échelle des États, il y a quasiment la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont déjà prises en compte dans un cadre, on va dire, de loi. Légal, oui. voilà. Mais néanmoins, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles ont encore été records la dernière décennie par rapport à la décennie d'avant, mm -hmm. même si le rythme de hausse a un peu ralenti. Donc, euh, ce qui pèse le plus, euh, c'est l'utilisation d'énergie fossile, mm -hmm. euh, pétrole, charbon, gaz euh, et puis la déforestation. Euh, ensuite, c'est, euh, euh, comme je disais, par rapport au méthane, euh, l'élevage de ruminants à l'échelle mondiale hein, qui a augmenté, et mm -hmm. puis euh, euh, les fuites multiples euh, liées euh, à l'approvisionnement en énergie fossile. Donc par exemple, si on extrait euh, du pétrole du sol, en fait, ça va émettre du méthane à Par exemple, ou dans oui. des mines de charbon, oui. par exemple euh, ou lorsqu'on distribue euh, le, le gaz, hein, si on ne fait pas attention aux fuites mmh. euh, sur tout le monde de ce système. Il mmh. euh, y a aussi en fait, euh, l'oxyde nitreux qui est émis quand on utilise des engrais azotés. Euh, donc la France, par exemple, est très dépendante d'importation de la Russie et de la Biélorussie euh, de ces engrais azotés, mmh. euh, qui sont importants sur certains modèles agricoles, mais qui, dont on peut en fait, réduire l'usage euh, par euh, un usage vraiment adapté au contexte ou par des pratiques d'agroécologie. Mmh. Euh, donc on voit qu'il voilà, y a des pistes multiples. Et puis, il y a aussi des gaz qui sont purement issus de, de processus industriels, notamment les gaz utilisés dans les systèmes réfrigérants, euh, voilà, et qui, euh, lorsqu'ils fuient, euh, ont un effet de serre important. 
Donc, ce qui pèse le plus comme secteur d'activité, ce n'est pas nécessairement la même chose d'un pays à l'autre. Selon le poids, par exemple, des activités agricoles oui. ou de la, la déforestation, euh, selon le mix énergétique. Euh, et donc, en France, on n'est pas tout à fait sur le même, euh, le même euh, poids euh, qu'à l'échelle mondiale. Mm -hmm. La production d'électricité, pour des raisons historiques ici, hydroélectricité nucléaire, elle est en grande partie déjà bas carbone. Euh, euh, et donc, ce qui pèse le plus, nous, ici, c'est les transports, à peu près 30%. Et puis après, à peu près à part égale, les, le secteur du bâtiment, de l'industrie mm -hmm. et euh, le secteur agricole. Puis après, il y, y a les déchets. Mm -hmm. Et... Euh, à l'échelle individuelle, euh, il y a aussi d'immenses différences. Euh, oui. Donc, euh, dans le monde, il y a à peu près euh, les 10% les plus aisés qui pèsent pour 40% des rejets de gaz à effet de serre, et les 50% les plus pauvres, seulement 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, ces différences de euh, secteurs qui pèsent le plus, euh, mm -hmm. d'empreintes en fait, euh, en fonction des catégories de revenus, euh, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que euh, ça pose des questions d'équité mm -hmm. euh, majeures. Oui. Et le, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est dans l'approbation des différents rapports du GIEC. Euh, ça a été finalement de plus en plus tendu entre la partie physique du climat, euh, impact, risque et euh, options d'action en matière d'adaptation, qui montre bien aussi les vulnérabilités plus fortes, euh, notamment pour les 3,5 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables. Et puis la partie atténuation, où euh, par exemple un pays comme l'Inde ne fait que souligner que lui, en fait, n'a pesé que pour 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à des émissions très basses en moyenne par habitant, avec une prévalence encore majeure de la pauvreté, mmh. et puis qui voit bien qu'il euh, y a des pressions majeures qui s'exercent pour qu'un pays comme l'Inde réduise aussi ses émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il voit que, euh, par exemple, les États-Unis euh, mmh. ont une empreinte énorme par habitant et euh, n'ont pas en fait euh, une action à hauteur de ces enjeux. Mmh. Voilà. Donc on est en fait euh, devant ces, ces questions de, de justice climatique, euh, selon les pays, selon les générations, euh, de responsabilité euh, commune mais différenciée mmh. euh, sont les, les styles de vie, les pays euh, qui, qui, qui posent des questions euh, fondamentales euh, d'équité euh, partout. Mmh. Oui, donc la question n'est pas simple. <rire> non, pas... La, la question de fond, c'est euh, celle de, de la notion de transition juste, c'est-à-dire mmh. comment faire en sorte de mettre en place une action partout qui tienne compte de ces inégalités, oui. euh, qui tienne compte des effets éventuellement euh, indésirables euh, de l'action pour le climat. Euh, mettre en place des mesures de compensation et, et, et donc le sentiment que euh, l'action par exemple publique soit euh, juste, perçue comme juste, mmh. euh, le fait d'en tirer des bénéfices personnels en termes de bien-être, en termes de santé, de qualité de vie, euh, c'est des choses critiques euh, parce que ça peut soit susciter un blocage, mmh. euh, soit au contraire renforcer euh, l'adhésion à une action qui n'est pas simplement un petit geste mais plus structurante, plus profonde. Mmh. Euh, alors j'aime bien donner un exemple là-dessus. Ouais. Euh, c'est par exemple le fait dans les villes de favoriser les mobilités actives. C'est-à-dire quand on parle de l'action pour le climat, ce n'est pas un truc dans un coin, dans un silo, mais c'est plutôt à intégrer dans, euh, finalement, dans de, quelle forme d'organisation on veut mettre en place, euh, mm -hmm. construire une économie bas carbone, quels emplois, quels emplois qui ont du sens, euh, construire des sociétés qui soient résilientes euh, devant tout type de choc, de crise, euh, qui, qui, qui soient prêtes par rapport aux conséquences d'un climat qui change. C'est vraiment des enjeux de transformation profonde mmh. et euh, avec vraiment des, euh, parfois l'émergence de nouvelles filières hein, qui peuvent créer des emplois, créer une réindustrialisation, le vélo par exemple. Mmh. Euh, voilà, et donc ça demande vraiment de, euh, de s'ouvrir et, 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 et d'aborder les choses autrement. Oui, c'est vrai que c'est un sujet complexe et complet euh, qui peut re recadrer notre façon de penser nos sociétés. Quoi. <rire> Euh, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant de ton parcours, euh, éventuellement des difficultés, j'imagine, que tu as pu rencontrer, euh, comment tu les as surpassées et voilà, déjà un petit peu nous... À partir de quel moment nous <rire> Bah, du début. Oui, en fait, moi, j'ai eu un déclic sur la partie sciences du climat quand j'étais au lycée, mm -hmm. euh, en, en lisant un magazine de vulgarisation scientifique. Mm -hmm. Et à l'époque, pour moi, c'était vraiment le côté euh, euh, les avancées scientifiques, c'est-à-dire observer la Terre depuis l'espace, mm -hmm. euh, arriver à faire parler les archives passées du climat, les glaces et autres. Oui. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, connaître des choses qui étaient précédemment inconnues. Oui. Mm -hmm. euh, et, en fait, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré cette opportunité d'apprendre tout le temps, finalement, c'est comme ça que je décris aussi mon métier, mm -hmm. euh, de travailler avec des personnes d'horizons différents, 
Euh, j'ai travaillé sur des climats passés, euh, avec des gens qui travaillaient sur leur reconstitution, parfois avec des archéologues mm -hmm. euh, ou des historiens. Euh, euh, j'ai travaillé avec des gens qui euh, maîtrisent en fait la représentation des processus physiques qui euh, euh, nous permettent de mieux mesurer euh, les rapports molécules lourdes et légères de l'eau dans les carottes de glace ou dans la vapeur d'eau, mm -hmm. qui ouvrent parfois des perspectives qu'on n'anticipait pas au début. Voilà, donc ça c'est le côté euh, euh, scientifique. Euh, après, euh, après donc, euh, euh, ce que je peux aussi dire, c'est que euh, j'ai très vite mesuré le, le décalage immense mm -hmm. entre les connaissances dans les labos de recherche. Moi, j'avais cette espèce de chance d'y être, mm -hmm. euh, d'avoir une bourse de thèse par de l'argent public pour faire un truc qui me passionnait. Mm -hmm. Puis après, je voyais le décalage avec ce que connaissaient les gens autour de moi, en fait, mes amis, ma mm -hmm. famille, dans le cadre sportif ou associatif. Et donc, euh, très vite, en fait, je me suis dit que euh, finalement, le, le rôle des scientifiques, ce n'est pas seulement de produire des connaissances, mais c'est aussi d'être des passeurs, finalement, de, de faire en sorte de créer oui. des espaces euh, d'échange. Donc ça, ça m'a amené à intervenir euh, pendant des portes ouvertes, dans des fêtes de la science, puis après euh, dans des classes, euh, des, des, des rencontres publiques. Et ça a beaucoup façonné qui je suis. Oui. Euh, C'est-à-dire d'écouter les questions des gens, moi de, de chercher leur, les réponses, parce que je, en fait, souvent je ne les ai pas, mm -hmm. euh, donc d'apprendre des choses dans des domaines un peu euh, variés. Euh, donc ce, ce côté-là, c'est-à-dire, moi j'aime pas le mot vulgariser, en fait, j'aime bien le mot partager, oui. euh, parce que les questions que posent les gens euh, peuvent aussi susciter des idées euh, de projets, de choses comme ça. Mm -hmm. euh, et puis après, il y a ben, euh, mon parcours de recherche et puis euh, la participation à non pas simplement produire des connaissances, mais évaluer l'état des connaissances. Mmh. Je l'avais fait dans le cadre euh, d'une évaluation des euh, connaissances autour de l'Antarctique, oui. euh, le climat et son environnement. Euh, et là, c'était euh, génial parce qu'il y a tout un volet euh, de géopolitique, mmh. euh, le, le traité de l'Antarctique qui permet d'en faire une terre de paix et de science. C'est assez unique. Mmh. Euh, C'est euh, fragile en ce moment. Et puis euh, le, le côté aussi euh, des spécialistes, pas seulement de, de la calotte, mais aussi de l'océan, euh, du climat actuel, passé, présent, futur, des processus et euh, de la biodiversité, parce que c'est aussi un endroit incroyable, où je n'ai jamais été, mais euh, avec euh, vraiment euh, des écosystèmes euh, uniques. Et donc travailler de manière plus transverse avec des chercheurs d'autres horizons, me rendre compte de tout ce que je ne savais pas, oui. <rire> encore une fois, apprendre, etc. Euh, ça m'a beaucoup ouverte sur les enjeux croisés, climat et biodiversité, en oui. fait, euh, cet aspect-là. Et puis après, donc, effectivement, euh, euh, comme euh, auteur euh, d'un chapitre sur les climats passés d'un des rapports du GIEC en 2007, euh, coordonner le chapitre sur les climats passés du rapport suivant en 2013, euh, avec toujours cette espèce d'hésitation, euh, ça me prend un temps fou, oui. euh, ça pèse complètement sur ma vie de famille. Oui. Euh, J'avais promis à mon mari de ne plus jamais le faire à l'époque. Et puis, euh, on m'a sollicité pour euh, co-président des groupes de travail. Mmh. Et je me souviens que j'avais pas mal hésité, je pensais que j'aurais plus le temps de faire ma recherche. Bon, c'était vrai, hein. <rire> encore pire que ce que j'anticipais. Mmh. Euh, par contre, ça a été pour moi une aventure euh, humaine, euh, avec les auteurs des rapports, euh, mmh. l'esprit critique, mais aussi le côté, euh, je ne sais pas comment dire, l'émulation permanente. Oui. Euh, la, le fait de lire les commentaires de relecture, les, les dizaines de milliers de commentaires, par exemple, on a mis en place, nous, pour le rapport euh, de l'été dernier, un atlas interactif hein, qui permet à chacun, finalement, de faire euh, ses propres graphiques, mm -hmm. euh, d'explorer cette masse d'informations que nous, on a évaluée euh, en fonction de, des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, du niveau de réchauffement euh, de l'échelle de temps, mm -hmm. euh, des fiches de synthèse par région de deux pages ou par secteur. Euh, C'est tout un travail, en fait, pour essayer de rendre, finalement, l'état des connaissances euh, accessible, accessible ouais. faire en sorte que les gens se l'approprient, mm -hmm. en fait, voilà. C'est... Euh, se mettre aussi à la place des autres personnes, faire en sorte que ce soit plus facile de, de se l'approprier. Mmh. Donc c'est, voilà, je ne sais pas si ça décrit mon parcours, mais... Euh, oui, euh, c'est ce qui t'a passionné dans, dans la science. Dans, dans voilà, voilà c'est aussi le ouais. côté euh, produire des connaissances euh, très pointues, mmh. très techniques, et puis aussi euh, faire un petit pas de côté et arriver euh, à le situer dans une image plus large et faire en sorte de partager mmh. cette image plus large de l'état des connaissances. Oui, super. Euh, donc maintenant, on va un petit peu dériver sur la question de la santé mentale. Mmh. Donc, euh, c'est un sujet assez important pour les, les membres de la communauté euh, qui travaillent autour du climat, etc. Donc, euh, voilà, je te laisse. <rire> c'est large, mais vas-y. Euh. Oui, euh, bon, on est dans un contexte qui est compliqué pour la santé mentale. C'est mmh. euh, un contexte qui est très anxiogène, euh, la pandémie. L'incertitude aussi pour les plus jeunes sur le fait de, 
d'avoir accès à des emplois euh, un peu stables, à pouvoir mmh. se loger. Enfin, voilà, je sais qu'on est dans ce contexte-là euh, euh, qui, qui, qui touche de plein fouet, en particulier les plus jeunes générations. Et puis, euh, la question de, du changement climatique, euh, quand on, quand on s'approprie les éléments, euh, moi je l'ai fait dans les années 90, à l'époque, mmh. euh, je me souviens de l'espèce de vertige, mmh. vraiment. C'est-à-dire de mesurer euh, l'ampleur de l'impact des activités humaines, la gravité de la situation, la gravité des risques, euh, par les rencontres que j'ai eues dans différentes régions du monde pour la préparation des différents rapports du GEC, on est invité en fait, hein, quand on a des réunions physiques par différentes villes, les rencontres à chaque fois que j'ai eues avec les étudiants, avec les, les acteurs dans les villes, euh, et puis euh, mesurer finalement le niveau de vulnérabilité aussi hein, dans, dans beaucoup de régions du monde, euh, c'est quelque chose qui est lourd. Euh, donc chacun dans ma propre communauté scientifique y réagit différemment. Euh, je sais que euh, ça peut submerger, ce qui est important, c'est d'avoir un espace pour en parler, mmh. pour ne pas être dans des situations de burn-out professionnel. Oui. C'est aussi le côté euh, comprendre quel rôle on peut avoir avec bah, des journées qui sont finies, où on a oui. besoin d'un temps pour soi, pour sa famille, pour ses proches. Mmh. Arriver aussi à, à ne pas être trop exigeant avec soi-même. Mmh. Dans euh, mon domaine, donc la recherche académique, euh, les choses qui, euh, moi, m'ont vraiment fait du bien, euh, c'est par exemple une initiative qui s'appelle Labo 1.5, mmh. où euh, il n'y avait pas vraiment, les institutions de recherche n'ont pas pris à bras le corps l'empreinte carbone de notre propre activité. Mmh. Et donc, c'est vraiment une initiative qui, euh, au départ, vient de jeunes scientifiques qui a rassemblé euh, près de 800 acteurs de la recherche pour euh, créer des outils pour mesurer le bilan carbone de la recherche, euh, délibérer finalement, euh, définir des stratégies d'action, mais aussi identifier les blocages et les faire remonter. Et maintenant, c'est devenu un groupement de recherche labellisé CNRS, mmh. comme une forme d'instance de, de référence. Euh, et ça, ça, ça a un côté euh, qui permet de surmonter euh, parfois le sentiment d'impuissance euh, en se mettant en situation d'agir. Mmh. Et j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, ça montre qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre que euh, euh, les autorités publiques, euh, à l'échelle ministérielle ou à l'échelle des, des gouvernements, mettent en place des stratégies d'action. On peut être acteur mais pas à l'échelle individuelle. On a besoin d'un cadre qui soit structurant, d'une masse critique, et ça peut être aussi une force d'entraînement. Voilà. Donc ouais. euh, c'est pour ça que je le prends. Euh, donc sur, sur le côté euh, éco-anxiété ou santé mentale, euh, il y a plusieurs dimensions. Euh, il y a moi, enfin le terme que j'utilise, c'est celui de solastalgie, euh, c'est-à-dire euh, le sentiment, euh, euh, un, enfin toute une palette de sentiments, euh, la peur, euh, le sentiment d'impuissance parfois la colère, euh, qui euh, font partie d'un maelstrom d'émotions euh, où on, on intègre finalement une perte de privilège. C'est comme ça que je le décris. Mmh. Euh, une perte de, du privilège de vivre dans un climat stable, une perte de privilège à se dire qu'on va être obligé de vivre avec les conséquences d'un climat qui change, et parfois aussi euh, 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 un manque de confiance euh, par rapport à la capacité euh, des institutions, des gouvernements d'agir euh, à hauteur des enjeux. Mmh. Et euh, euh, donc, c est, c est, c est, c est, ces émotions, elles sont très présentes chez les plus jeunes, mais pas uniquement. Oui. Et euh, euh, peut-être un point important, c'est euh, de ne pas rester seul, de trouver un cadre pour en parler. Moi, j'ai beaucoup, euh, me suis beaucoup engagée pour qu'on ait des cours sur le climat à l'école primaire, au collège, au lycée, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Parce que je pense qu'il y a besoin d'un cadre pour avoir des informations factuelles. La mmh. situation est grave, on ne peut pas le dire autrement. Mais aussi, euh, à la fois cette urgence à agir et les leviers d'action. C'est-à-dire comprendre oui. là où on peut agir, euh, avoir aussi des cadres euh, pour pouvoir agir collectivement. Euh, C'est ce que proposent par exemple les éco-délégués dans les établissements scolaires, mmh. euh, certaines associations, euh, certains, euh, certaines organisations professionnelles. Je pense par exemple à une organisation qui s'appelle Alumni pour la planète, mmh. qui permet à des diplômés de l'enseignement supérieur d'avoir un retour d'expérience de ceux qui agissent dans des entreprises pour apprendre euh, et pour ne pas se sentir isolé ou paralysé euh, et partager le retour d'expérience. Mmh. Et euh, la, la dernière chose, hein, c'est euh, quand on se sent submergé, appeler à l'aide, aller voir des professionnels euh, qui permettent aussi euh, finalement de, euh, euh, comment le dire, d'arriver à gérer ses émotions de ne pas faire en sorte que ça paralyse, mmh. euh, mais euh, d'en faire une force. Et c'est le dernier point. Euh, les, les personnes en fait, qui expriment ça, je pense que ce sont des personnes qui euh, sont attachées, euh, par exemple, à la nature, euh, qui ont une forme d'empathie, 
une empathie aussi avec d'autres personnes dans d'autres régions du monde qui sont particulièrement vulnérables. Et je pense que l'empathie, ce n'est pas une fragilité, c'est une force, à condition qu'elle permette de construire collectivement quelque chose. Et euh, parfois, moi, j'ai été choquée. Euh, enfin, il y a deux choses qui m'ont choquée. La première, c'est de présenter l'éco-anxiété comme euh, une fragilité des plus jeunes. Moi, je pense que en fait, c'est euh, une lucidité. Euh, c'est aussi une exigence pour que ceux qui, aujourd'hui, ont des capacités à agir le fassent davantage. Mmh. Et le deuxième volet, c'est euh, finalement qui, porte, qui doit porter la charge mentale de l'action pour le climat euh, quand on a eu la vague de chaleur euh, intense euh, c est, c est, au, au mois de juillet euh, 2022, euh, j'ai des collègues en fait, scientifiques du climat qui ont exprimé le fait de se sentir coupable, euh, mm -hmm. de se sentir euh, coupable de ne pas avoir réussi à mieux exprimer euh, les enjeux, de ne pas avoir euh, davantage euh, suscité un engagement, une action de l'ensemble de la société. Est-ce que c'est aux scientifiques du climat euh, de porter la charge mentale de l'action pour le climat euh, Beaucoup en fait, se remettent en cause. Hein, mm -hmm. euh, est-ce que c'est aux plus jeunes de porter la charge mentale de l'action pour le climat Je me souviens lors d'une présentation d'un des rapports du GIEC, d'ailleurs je crois que c'était l'océan et la cryosphère au Parlement, un député avait dit une, une formulation qui était euh, « bah, tout va bien puisqu'on la prend à l'école maintenant <rire> ». Et euh, ça pose beaucoup de questions oui. sur euh, finalement euh, euh, se décharger finalement euh, de sa propre responsabilité en se disant en, en intégrant cela dans la formation initiale des plus jeunes, tout ira bien. Oui. Donc c'est cette question, je pense, plus largement de qui doit porter la charge mentale, comment faire changer le rapport de force, parce que plus largement, ben, on est devant de l'égoïsme, de l'indifférence, une aversion au changement, beaucoup d'intérêts particuliers qui sont hostiles aux transformations, parce que ben, eux, leur activité, leur, leur revenu peuvent dépendre de la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Et donc, comment aussi créer des rapports de force qui permettent euh, d'entraîner de, de, euh, plus largement des changements dans la société Et je pense qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de, euh, de ces émotions, on voit aussi monter en puissance euh, des mouvements pour le climat, des engagements qui sont structurants, euh, mmh. euh, qui euh, permettent par exemple de faire de certaines associations des partenaires de collectivités euh, ou d'entreprises qui souhaitent agir. Parce que le, le, la feuille de route, elle n'existe pas, elle est à construire, et autant la construire avec ceux qui se sont le plus appropriés les enjeux euh, plus tôt. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'on est vraiment maintenant dans le dur, et, et, et que la question qui est posée, c'est euh, comment on arrive à, avoir, euh, euh, à créer des ponts, à faire en sorte que l'enjeu le, de l'action pour le climat, ce ne soit pas quelque chose qui soit clivant, y compris entre générations. Mmh. Comment arriver à entraîner euh, les plus âgés sans culpabilisation par rapport à des choix antérieurs qui étaient ancrés dans voilà, leur, leur contexte, hein, et sur les valeurs qu'on a en commun, euh, l'envie de protéger la nature et de la transmettre, mmh. euh, la, la solidarité entre les générations, l'empathie. Je pense qu'on peut construire là-dessus, mais on ne le fait pas assez. Ok. Euh, par rapport à, du coup, à vraiment ta personne, euh, moi je me suis rendu compte dans des moments difficiles que j'ai pu vivre l'année dernière, que j'avais l'impression que il y avait des parties de ma personne qui s'étaient érodées euh, mmh. carrément. Enfin, J'ai fait un burn-out et tout ça. Et, euh, mais en fait, euh, au fond du trou, je voyais quand même des, des forces qui restaient là, euh, notamment euh, de l'espoir et une connexion avec, euh, avec moi-même, etc. Et donc ma question pour toi, c'est voilà, quand ça ne va pas, euh, qu qu'est-ce qu qui reste en toi et qui te, tu vois, qui te pousse euh, à continuer parce que bon, toi ça fait des années que tu luttes, tu fais un travail de super longue haleine, voilà qu'est-ce qui te... Ouais, en fait la question c'est comment surmonter tous les découragements qu'on peut avoir pour être persévérant parce que c'est ouais. vraiment ce dont on a besoin. Je ne je sais pas trop comment le dire. Euh, moi j'ai subi un deuil majeur quand j'étais jeune. Mm -hmm. euh, mon petit frère qui avait 16 ans, moi j'en avais 19, a eu un cancer, on est décédé. Mm -hmm. euh, et en fait ça m'a donné ce, ce sentiment de... Voilà, la vie est courte. Euh, on n'est pas à l'abri de, de choses, de chocs. Euh, donc autant faire quelque chose qui a un sens. Oui. Et, et se dire en fait que voilà, on, la vie est courte, euh, ce qu'on doit faire, ça doit avoir un sens. Euh, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté euh, tout au long de ma vie. Oui. Après l'autre chose, c'est... Euh, euh, moi j'essaie aussi de, de gérer mes émotions tout le temps, euh, parfois de les tenir à distance, mm -hmm. euh, parce que ça submerge, ça paralyse. Euh, et donc c'est euh, arriver à faire en sorte de, de transformer les choses qui, euh, comment dire, me choquent. Euh, peuvent me rendre en colère mm -hmm. ou peuvent m'affliger parfois, euh, les laisser euh, percoler et réfléchir à la manière dont je peux euh, euh, 
les surmonter et en faire quelque chose qui puisse, euh, au contraire, euh, conduire à davantage d'actions. Mmh. Euh, donc c'est un peu comme euh, enfin, un des sports que j'ai fait euh, pendant longtemps, c'est le judo. Et euh, euh, mmh. c'est l'image que je donne, c'est-à-dire en fait, euh, on peut être plus faible que l'autre, mais en fait, on peut pousser l'autre par sa propre force à tomber. Vous voyez ce que je veux dire oui. Et donc, quand il y a des obstacles, c'est comment faire en sorte de les surmonter en utilisant aussi parfois les forces d'inertie comme des choses qui vont permettre de surmonter les obstacles. Ok, parfait. De... C'est une forme de force qu'on tire de sa faiblesse, mais de l'anticipation et de la compréhension des mouvements collectifs. Voilà. Oui. Super. Bah, merci mille fois. Valérie. Merci. Peut-être, enfin, je, je te dis merci, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu trouvais importantes à souligner ben, En fait, j'espère que voilà, le, le, ce moment d'échange, ça donnera peut-être envie euh, à ceux qui écoutent mm -hmm. euh, d'en savoir plus. Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est les rapports du GIEC, ils sont tous disponibles en ligne. Si vous avez prendre d'insomnie, je vous les recommande. <rire> c'est sur le site ipcc.ch. Pour l'instant, c'est en anglais sur les récents rapports. Mm -hmm. Mais on va avoir graduellement les traductions en français qui vont sortir. Euh, L'Atlas interactif, pour ceux qui aiment bien euh, voilà, euh, faire de la visualisation interactive, euh, pareil, euh, accéder aux données, euh, c'est disponible. Et puis, euh, plus euh, euh, concrètement sur euh, l'action euh, de la France et euh, euh, les recommandations pour changer d'échelle pour l'action en France, vous pouvez les trouver sur les rapports du Haut Conseil pour le climat, euh, voilà, et qui, sont, euh, euh, voilà, qui, qui peuvent être aussi une, une mine d'informations euh, pour ceux qui souhaitent euh, agir euh, eux-mêmes. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Génial.